ஹலோ நண்பர்களே நம்ம வந்து இந்த வீடியோவில் டிஸ்கிரிப்ட் ஃபுரியர் ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் பார்க்கலாம் லாங் டைம் பேக் ஒரு சீரீஸ் போட்டேன் டிஜிட்டல் சிக்னல் ப்ராசஸிங்னால் அதை கன்வியூ பண்ண முடியல எனியோ அதோட கண்டினியூஷனாக வந்து டிஸ்கிரிப்ட் ஃபுரியர் ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் பார்க்கலாம் ஸோ நம்ம நார்மலாக வந்து பார்த்தோன்னா இந்த மாதிரி ஒரு ஈக்குவேஷன் இருக்கும் இதில் வந்து எக்ஸ் ஆஃப் என் வந்து என் போட்டு எக்ஸ் ஆஃப் என் வந்து இதை வந்து என் போட் அண்ட் எக்ஸ் ஆஃப் கே வந்து அவுட் போட் இதை வந்து அவுட் போட் என்ன மீனிங்னால் நம்ம வந்து டிஎஃப்டி ஒரு பிளாக் பாக்ஸ் டிஎஃப்டின்னு எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா எக்ஸ் ஆஃப் என் எக்ஸ் ஆஃப் என் என்னதுன்னா ஒரு சீக்வன்ஸ் ஒரு நம்பர் சீக்வன்ஸ் ஒரு பாயிண்ட் ஃபைவ் ஒன்று ரெண்டு அப்படின்னு சொல்லிட்டு இப்படி ஒரு சீக்வன்ஸு இதோட லென்த் வந்து என்னன்னு வச்சுக்கோம் அவுட்புட் வந்து எக்ஸ் ஆஃப் கேன்னு வருது இதுவும் வந்து ஒரு நம்பர் தான் சீக்வன்ஸ் தான் இதுலேயும் இருக்கும் அவுட்புட் வந்து ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஜீரோ ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் ஜீரோ பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் அப்படின்ட்டு ஏதோ ஒரு சீக்வன்ஸ் இருக்குது இந்த சீக்வன்ஸோட லென்த்தும் என்னா தான் இருக்கும் ஓகேவா ஸோ இன்புட் லென்த்து என் அவுட்புட் லென்த்தும் என் இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த எக்ஸ் ஆஃப் என் என்னது அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா நான் வந்து ஆக்சுவலாக எப்படி சால்வ் பண்ணணும்னு சொல்ல போகிறதில்ல ஆக்சுவலாக இது வந்து ஒரு டிஎஃப்டி டிஸ்கிரிப்ட் ஃபுரே ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் வந்து எப்படி நம்ம வந்து அதை புரிஞ்சிக்கலாம் அப்படிங்கிறத பற்றி தான் இதில் டிஸ்கஸ் பண்ணுறேன் எனிக்கா எக்ஸ் ஆஃப் என் வந்து எக்ஸ் ஆஃப் டி அப்படின்னு ஒரு கண்டினியூஸ் சிக்னல் இருந்துச்சு அப்படின்னா அதை வந்து நம்ம சாம்பிள் பண்ணுறோம் சாம்பிளிங் பண்ணி அதுக்கப்புறம் வந்து நம்மளுக்கு கிடைக்கிறது வந்து எக்ஸ் ஆஃப் என் அப்படி தானே ஸோ இது வந்து ஒரு டிஸ்கிரிட் சிக்னல்னு சொல்கிறோம் இதை வந்து ஒரு கண்டினியூஸ் சிக்னல்னு சொல்கிறோம் அப்படி தானே ஸோ இந்த சிக்னல் வந்து ஒரு கண்டினியூஸ் சிக்னல் இது வந்து ஒரு டிஸ்கிரிட் சிக்னல் ஓகே இது வந்து ஒரு டிஸ்கிரிட் சிக்னல் இப்போ இந்த எக்ஸ் ஆஃப் என் தான் வந்து டிஎஃப்டிக்கு வந்து இன்புட்டாக போகுது ஸோ டிஎஃப்டி பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி நம்ம ஒரு சின்ன ஒரு எக்ஸாம்பிள் ஒன்று பார்ப்போம் அதில் என்ன வருது அப்படின்னா ஓகே ஒரு சின்ன ஒரு எக்ஸாம்பிள் ஒன்று பார்ப்போம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் ஒரு சிக்னல் எடுக்கிறேன் ஓகேவா ஒரு டிஸ்கிரிட் சிக்னல் இதோட லென்த் வந்து டைம் வந்து ஜீரோலேருந்து ஒரு ரெண்டு செகண்டு ஒரு ரெண்டு செகண்டுக்கு வந்து ஒரு சிக்னல் எடுக்கிறேன் இதில் வந்து ஒரு எப்படி வந்து சாம்பிள்ஸ் இருக்குது ஓகேவா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு பதினாறு சாம்பிள் இருக்குன்னு வச்சுக்கோம் இதில் வந்து பதினாறு சாம்பிள் இருக்குது ஸோ என்ன மீனிங்னா ரெண்டு செகண்ட்ஸுக்கு எத்தனை சாம்பிள் இருக்குன்னா பதினாறு சாம்பிள் அப்போது ஒரு செகண்டுக்கு வந்து நம்மளுக்கு வந்து எட்டு சாம்பிள் இருக்கும் ஒரு செகண்ட்ஸுக்கு வந்து ஒரு செகண்டுக்கு வந்து எட்டு சாம்பிள் இருக்கும் ஸோ ஒரு செகண்டுக்கு எத்தனை சாம்பிள் இருக்குது அப்படிங்கிறது என்னதை சொல்கிறது அப்படின்னா அதுதான் வந்து சாம்பிளிங் ஃப்ரீக்வன்சி ஸோ எஃப்எஸ் அப்படிங்கிறது வந்து இங்கே எவ்வளோனா எட்டு ஓகேவா ஸோ எயிட் ஹேட்ஸ்ன்னு வச்சுக்கோ எயிட் ஹேட்ஸ்ன்னு வச்சுக்கோ ஸோ டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் சாம்பிள்ஸ் வந்து எவ்வளோன்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா பதினாறு சாம்பிள்ஸ் ஓகே ஸோ இந்த ரெண்டில் இருந்து ஒரு குவான்டிட்டி நம்ம வந்து கண்டுபிடிக்கலாம் அது என்னது அப்படின்னா ஃபண்டமெண்டல் ஃப்ரீக்வன்சி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஓகே ஃபண்டமெண்டல் ஃப்ரீக்வன்சி இல்லாட்டினா ஃபஸ்ட் ஹார்மானிக் ஏதோ ஒன்று ஓகேவா ஃபண்டமெண்டல் ஃப்ரீக்வன்சி ஸோ அது என்னது அப்படின்னா நம்பர் ஆஃப் சாம்பிள்ஸ் சாம்பிளிங் ஃப்ரீக்வன்சி டிவைடட் பை நம்பர் ஆஃப் சாம்பிள்ஸ் ஓகே ஸோ அப்படின்னா நம்மளுக்கு இந்த இடத்த எக்ஸாம்பிளுக்கு எவ்வளோ வரும்னு பார்த்தீங்கன்னா எட்டு டிவைடட் பை பதினாறு போட்டிங்கன்னா புள்ளி அஞ்சு ஓகே ஸோ என்னோடய ஃபண்டமெண்டல் ஃப்ரீக்வன்சி என்னது அப்படின்னு பார்த்தோன்னா பாயிண்ட் ஃபைவ் ஹெட்ஸ் ஸோ இது இது எதை வந்து குறிக்குது இந்த பாயிண்ட் ஃபைவ் ஹெட்ஸோட மீனிங் என்னது அப்படின்னு பார்த்தோன்னா ஒன் செகண்ட் வந்து நம்ம டிஎஃப்டி ஈக்குவேஷன் எடுத்துக்கலாம் x of k summation x of n e power sum 2 pi k n divided by number of samples okay so 
இதில் என்ன மீனிங்னால் நான் சொன்ன மாதிரி இந்த கே வந்து லென்த் சீக்வன்ஸ் வந்து ஜீரோலேருந்து என் மைனஸ் ஒன் ஓகேவா லென்த் வந்து என் ஆனால் ஜீரோவில் ஆரம்பிக்கிறதுனால என் மைனஸ் ஒன்று ஸோ இதுவும் வந்து இந்த என் வந்து ஜீரோ டூ என் மைனஸ் ஒன் ஓகே ஸோ எக்ஸ் ஆஃப் ஜீரோ எக்ஸ் ஆஃப் ஒன் அப்படின்ட்டு இந்த சீக்வன்ஸ் எது வரைக்கும் போவோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா x ஆஃப் என் மைனஸ் ஒன் வரைக்கும் போகும் அப்படி தானே இது வந்து எக்ஸ் ஆஃப் என் மைனஸ் ஒன் வரைக்கும் போகும் இப்போ இந்த எக்ஸ் ஆஃப் ஜீரோ எதை குறிக்குது அப்படின்னா சம் ஆம்பிளிடியூட் சம் ஆம்பிளிடியூட் ஆனால் சம் ஆம்பிளிடியூடுன்னு சொல்கிறத விட ஆம்பிளிடியூட் ஆஃப் எது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ் ஆஃப் ஜீரோ ஆம்பிளிடியூட் ஆஃப் டிசி காம்போனன்ட் அதர்வைஸ் ஜீரோ ஹெட்ஸ் ஸோ இன்னும் சொல்ல போனால் நம்மளோட இன்புட் சிக்னலில் இன்னும் சொல்ல போனால் நம்மளோட இன்புட் சிக்னல் சப்போஸ் இந்த சிக்னலில் எதாச்சும் ஜீரோ ஹெட்ஸ் காம்போனன்ட் இருந்தால் இதில் எதாச்சும் ஜீரோ ஹெட்ஸ் காம்போனன்ட் ப்ரெசண்டாக இருந்தால் அந்த ஜீரோ ஹெட்ஸுக்கு எவ்வளோ ஆம்பிளிடியூட் அப்படிங்கிறத இந்த எக்ஸ் ஆஃப் ஜீரோ சொல்லும் இந்த எக்ஸ் ஆஃப் ஒன் என்னது சொல்கிறோம் அப்படின்னா எக்ஸ் ஆஃப் ஒன் என்னதுன்னா ஆம்பிளிடியூட் ஆஃப் ஃபஸ்ட் ஹார்மானிக் அதாவது ஃபண்டமெண்டல் ஃப்ரீக்வன்சி மீனிங் நம்மளுக்கு இந்த எக்ஸாம்பிளில் ஃபஸ்ட் ஹார்மானிக் என்னதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா பாயிண்ட் ஃபைவ் ஹெட்ஸ் அப்படி ஸோ பாயிண்ட் ஃபைவ் ஹெட்ஸ் சப்போஸ் இந்த சிக்னலில் ப்ரெசண்டாக இருந்துச்சுன்னா பாயிண்ட் ஃபைவ் ஹெட்ஸ் இந்த சிக்னலில் ப்ரெசண்டாக இருந்துச்சுன்னா அந்த பாயிண்ட் ஃபைவ் ஹெட்ஸோட ஆம்பிளிடியூட் எவ்வளோன்னு பார்த்தீங்கன்னா அதுதான் எக்ஸ் ஆஃப் ஒன் ஓகே ஸோ எக்ஸ் ஆஃப் டூ எதை குறிக்குது அப்படின்னா ஆம்பிளிடியூட் ஆஃப் செகண்ட் ஆர்மானிக் இல்லாட்டினா பாயிண்ட் ஃபைவ் ஹெட்ஸ் இன்டூ டூ ஓகே ஸோ அது எவ்வளோ ஒன் ஹெட்ஸ் இஃப் சப்போஸ் ஒன் ஹெட்ஸ் வந்து இந்த நம்மளோட இன்புட் சிக்னலில் இருந்துச்சுன்னா அதோட ஆம்பிளிடியூட் எவ்வளோ அப்படிங்கிறது சொல்கிறது தான் வந்து எக்ஸ் ஆஃப் டூ ஓகே ஸோ எக்ஸ் ஆஃப் த்ரீ எக்ஸ் ஆஃப் த்ரீ என்னது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ் ஆஃப் த்ரீ வந்து த்ரீ டைம்ஸ் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஹெட்ஸ் ஓகே ஸோ இப்போ நம்மளுக்கு வந்து கிளியர் ஆகிருக்கும் ஸோ அந்த ஈக்குவேஷனோட மீனிங் என்னது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பிளாக்கே எடுத்துக்கிறேன் இதோட ஸோ மீனிங் என்னென்னு பார்த்தோன்னா எக்ஸ் ஆஃப் கேன்னு எடுத்துக்கிட்டோம் இந்த எக்ஸ் ஆஃப் கே வந்து எக்ஸ் ஆஃப் ஜீரோ எக்ஸ் ஆஃப் ஒன் எக்ஸ் ஆஃப் டூ அப்படின்னு போகுது எக்ஸ் ஆஃப் என் மைனஸ் ஒன் வரைக்கும் இந்த எக்ஸ் ஆஃப் ஜீரோங்கிறது வந்து டிசி காம்போனன்ட் நம்மளோட இன்புட் சிக்னலில் ப்ரெசண்ட்டாக இருந்துச்சுன்னா அதோட ஆம்பிளிடியூட் ஸோ ஆம்பிளிடியூட் ஆஃப் டிசி காம்போனன்ட் அதாவது ஜீரோ ஹெட்ஸ் ஓகே இன்னும் இன்னும் சொல்ல போனால் சப்போஸ் என் ஒரு சிக்னல் இப்படி எடுப்போம் இது வந்து ரெண்டுன்னு வச்சுக்கோம் ஓகேவா ஜீரோ ஹெட்ஸ் ஏன்னா எந்த ஒரு அலைப்பாயும் இல்லை ஸோ வந்து ஜீரோ ஹெட்ஸு இன்னொரு சிக்னல் எடுப்போம் சும்மா வந்து ஒரு இப்படி ஒரு சும்மா ஒரு ஒரு சிக்னல் இப்படி எடுப்போம் இது ரெண்டையும் வந்து ஆட் பண்ணி எனக்கு ஏதோ ஒரு சிக்னல் கிடைக்கணும் வச்சுக்கோ ஸோ ஏதோ ஒரு சிக்னல் இப்படி கிடைக்கும் ஓகே இப்போ இது இந்த சிக்னலை வந்து நான் சாம்பிள் பண்ணுறேன் இந்த சிக்னலை வந்து சாம்பிள் பண்ணுறேன் எனக்கு வந்து எக்ஸ் ஆஃப் என் கிடைக்கி இதுக்கு வந்து நம்ம டிஎஃப்டி எடுப்போம் டிஎஃப்டி எடுத்தோம்னா என்ன கிடைக்கும் எக்ஸ் ஆஃப் ஜீரோ எக்ஸ் ஆஃப் ஒன் ஓகே ஒரு என் சாம்பிள் எடுத்துருக்குறேன் அதனால் எக்ஸ் ஆஃப் என் மைனஸ் ஒன் வரைக்கும் போகுது இப்போ எக்ஸ் ஆஃப் ஜீரோ என்ன சொன்னேன்னா அதுதான் வந்து டிசி காம்போனன்ட் நம்மளோட இன்புட் சிக்னலில் ப்ரெசண்டாக இருந்துச்சுன்னா அதோட ஆம்பிளிடியூட் ஸோ அதோட ஆம்பிளிடியூட் இங்கே எவ்வளோ டிசி காம்போனன்ட் ப்ரெசண்டாக இருக்குது ஆம்பிளிடியூட் வந்து ரெண்டு அப்படின்னா எக்ஸ் ஆஃப் ஜீரோ என்ன சொல்லணும் அப்படின்னா இஸ் ஈக்குவல் டு டூ ஓகே ஸோ அதுதான் மீனிங் ரைட்டா ஸோ நம்ம ஒரு எக்ஸாம்பிள் எடுப்போம் இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் எடுத்துக்கலாம் ஃபார் எக்ஸாம் எக்ஸ் ஆஃப் டி இஸ் ஈக்குவல் டு சைன் டூ பாய் ஒரு ஆயிரம் எடுத்துக்கோ டி ப்ளஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் டைம்ஸ் சைன் 
டூ பாய் ஒரு டூ தௌசண்ட் எடுத்துக்கும் டூ தௌசண்ட் டைம்ஸ் டி ஓகேவா ஸோ இப்போ நான் வந்து இப்படி ஒரு சிக்னல் எடுத்துருக்கிறேன் ஸோ இந்த சிக்னலில் எத்தனை ஃப்ரீக்வன்சி இருக்குதுன்னு பார்த்திங்கன்னா ரெண்டு ஃப்ரீக்வன்சி இருக்குது ஒன்று வந்து தௌசண்ட் இன்னொன்று வந்து டூ தௌசண்ட் ஓகேவா ஸோ நார்மலாக நம்ம இப்படி தானே எழுதுவோம் சைன் டூ பாய் எஃப்டி ஓகே ஸோ அந்த எஃப் தான் வந்து தௌசண்ட் ஸோ இங்கே வந்து நம்மளுக்கு ரெண்டு ஃப்ரீக்வன்சி இருக்குது ஒன்று வந்து தௌசண்ட் இன்னொரு ஃப்ரீக்வன்சி என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா டூ தௌசண்ட் ஓகே ரெண்டு ஃப்ரீக்வன்சி இப்போ இந்த சிக்னல் எக்ஸ் ஆஃப் டியை வந்து நம்ம சாம்பிள் பண்ணணும் இந்த சிக்னலை வந்து நம்ம சாம்பிள் பண்ண போகிறோம் சாம்பிள் பண்ணால் நம்மளுக்கு என்ன கிடைக்க போகுதுன்னா எக்ஸ் ஆஃப் என் ஓகே ஸோ நம்ம ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி சாம்பிளிங் ஃப்ரீக்வன்சி நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்துருக்குறோம் ஸோ ஜஸ்ட் ரீகால் பண்ணுறேன் சாம்பிளிங் ஃப்ரீக்வன்சி வந்து எவ்வளோ இருக்குன்னா கிரேட்டர் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு ரெண்டு மடங்கு ஹையஸ்ட் ஃப்ரீக்வன்சி இன்புட் சிக்னலில் என்ன இருக்கோ அதை விட ரெண்டு மடங்கு இருக்கணும் ஹையஸ்ட் ஃப்ரீக்வன்சி நம்மளுக்கு என்ன இருக்குது ரெண்டாயிரம் ஸோ ரெண்டு இன்ட்டு ஒரு டூ தௌசண்ட் போட்டிங்கன்னா நம்மளுக்கு சாம்பிளிங் ஃப்ரீக்வன்சி எவ்வளோ இருக்கணும் கிரேட்டர் தென் ஃபோர் தௌசண்ட் இருக்கணும் அப்படி தானே கிரேட்டர் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு ஃபோர் தௌசண்ட் ஹெட்ஸ் ஓகே ஸோ இப்போ வந்து நம்மளுக்கு வந்து சாம்பிளிங் ஃப்ரீக்வன்சி எடுத்தாச்சு 4000 Hz தௌசண்ட் ஹெட்ஸ் இருக்கணும் நம்ம சூஸ் பண்ணலாம் ஏதோ ஒன்று இஸ் ஈக்குவல் டு சம் எயிட் தௌசண்ட் ஹெட்ஸ் நான் எடுக்கிறேன் அதாவது நான் ஆளாயிரத்துக்கு மேலே ஏதாட்டு ஒரு வேல்யூ ஸோ நான் வந்து எயிட் தௌசண்ட் ஹெட்ஸ் எடுக்கிறேன் ஓகேவா ஸோ எத்தனை சாம்பிள்ஸ் வேணும் அப்படிங்கிறத நம்மளே டிசைட் பண்ணுவோம் ஸோ என் இஸ் ஈக்குவல் டு நான் வந்து ஒரு எட்டு சாம்பிள் எடுத்துக்கிடுறேன் ஓகேவா எட்டு சாம்பிள்னா இதே மாதிரி ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு ஆறு ஏழு எட்டு சாம்பிள் மட்டும் நான் எடுக்கிறேன் ஓகேவா சிக்னல்லேருந்து எட்டு சாம்பிள் மட்டும் எடுத்துக்கிட்டுறேன் ஸோ எட்டு சாம்பிள் எடுக்கிறீங்க அப்படின்னா இதை தான் வந்து நீங்கள் எயிட் பாயிண்ட் டிஎஃப்டின்னு சொல்லுவோம் ஓகே எயிட் பாயிண்ட் டிஎஃப்டி நீங்கள் பதினாறு சாம்பிள் எடுத்தீங்கன்னா சிக்ஸ்டீன் பாயிண்ட் டிஎஃப்டி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஓகே ஃபைன் இப்போது நம்ம ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி ஃபண்டமெண்டல் ஃப்ரீக்வன்சி கண்டுபிடிப்போம் இதிலேருந்து ஓகேவா ஸோ நம்ம இந்த சிக்னலுக்கு ஃபண்டமெண்டல் ஃப்ரீக்வன்சி என்னது ஃபண்டமெண்டல் ஃப்ரீக்வன்சி என்னதுன்னு பார்த்திங்கன்னா எஃப்எஸ் டிவைடட் பை நம்பர் ஆஃப் சாம்பிள்ஸ் ஸோ எஃப்எஸ் எவ்வளோ எட்டாயிரம் நம்பர் ஆஃப் சாம்பிள்ஸ் வந்து எட்டு அப்போ ஃபண்டமெண்டல் ஃப்ரீக்வன்சி வந்து ஆயிரம் ஆயிரம் ஹெட்ஸு சரியா ஸோ நான் என்ன சொன்னேன் அப்படின்னா இப்போ இந்த எக்ஸ் ஆஃப் என்னுக்கு வந்து நீங்கள் டிஎஃப்டி கண்டுபிடிச்சிங்க அப்படின்னா ஸோ என்ன கிடைக்கும் எக்ஸ் ஆஃப் கே இஸ் ஈக்குவல் டு X of n summation sum e power minus j 2 pi இருக்கு இப்போ நம்மளுக்கு என்ன கிடைக்கும்னா x of 0 கிடைக்கும் x of 0 நான் என்ன சொன்னால் அப்படின்னா டிசி காம்போனன்ட் ஏதாச்சும் வந்து டிசி காம்போனன்ட் வந்து நம்ம இன்புட் சிக்னல் ப்ரெசண்ட்டாக இருந்துச்சுன்னா அதோட ஆம்பிளிடியூடு தான் எக்ஸ் ஆஃப் ஜீரோ ஏதாச்சும் டிசி காம்போனன்ட்டுக்கு இருக்கா நம்ம சிக்னலில் டிசி காம்போனன்ட்டே இல்லை அப்படி தானே ஒரு சைன் வேவ் இன்னொரு சைன் வேவ் இருக்குது ஒரு டிசி காம்போனன்ட் இல்லை சப்போஸ் நான் இதில் வந்து சம் டூ ப்ளஸ் அப்படின்னு போட்டேன் அப்படின்னா இந்த டூங்கிறது தான் டிசி காம்போனன்ட் அப்படி தானே ஸோ இங்கே நம்மளுக்கு அப்படி எதுவுமே இல்லை ஸோ இதை ரிமூவ் பண்ணிடலாம் ரெண்டு சைன் சிக்னல் தான் இருக்குது அப்படின்னா நம்மளுக்கு அந்த எடுத்துருக்கிற சிக்னலை சாம்பிள் பண்ணி டிஎஃப்டி எடுத்து எக்ஸ் ஆஃப் ஜீரோ என்ன வரணும் அப்படின்னா ஜீரோ வரணும் ஓகேவா ஸோ நம்மளோட ஃபஸ்ட் ஃபண்டமெண்டல் ஃப்ரீக்வன்சி எவ்வளோ ஆயிரம் ஆயிரம் இருக்குதா ஆமாம் இருக்குது ஆயிரம் இருக்குது அப்போனா எக்ஸ் ஆஃப் ஒன்று தான் வந்து ஃபஸ்ட் ஃபண்டமெண்டல் ஃப்ரீக்வன்சியோட ஆம்பிளிடியூடு ஆயிரங்கிறது நம்மளோட இன்புட் சிக்னலில் ப்ரெசண்ட்டாக இருக்குது அதோட ஆம்பிளிடியூடு எவ்வளோ ஒன்று அதோட ஆம்பிளிடியூடு வந்து ஒன்று அப்படி தானே ஸோ அப்போது இது வந்து எவ்வளோ காமிக்கணும்னா ஒன்றுன்னு காமிக்கணும் ஓகே ஸோ செகண்ட் ஃபண்டமெண்டல் ஃப்ரீக்வன்சி என்னது ஆஸ் யூஷுவல் நான் சொன்ன மாதிரி செகண்ட் ஃபண்டமெண்டல் ஃப்ரீக்வன்சி வந்து X of 2, that is equal to 2 times 1000, first fundamental frequency, அப்படின்னா இது வந்து 2000. 2000 தௌசண்ட் டூ தௌசண்ட் ப்ரெசண்ட்டாக இருக்கா நம்ம இன்புட் சிக்னலில் டூ தௌசண்ட் ப்ரெசண்ட்டாக இருக்கா ஆமாம் இருக்குது டூ தௌசண்ட் ப்ரெசண்ட்டாக இருக்குது அப்போனா டூ தௌசண்டோட ஆம்பிளிடியூடு எவ்வளோ ஆம்பிளிடியூடு வந்து பாயிண்ட் ஃபைவ் அப்படி தானே டூ தௌசண்டோட ஆம்பிளிடியூடு வந்து பாயிண்ட் ஃபைவ் ஸோ எக்ஸ் ஆஃப் டூ
ஸோ ஹெக்ஸ் ஆஃப் டூ வந்து என்னது ஆம்பிளிடியூட் ஆஃப் இந்த டூ தௌசண்ட் ஹெட்ஸ் அது எவ்வளோன்னா பாயிண்ட் ஃபைவ் ஸோ ஒரு ஒரு கோடு வரையிறோம் ஒரு பிளாட் பண்ணுறோம் அப்படின்னா இது ஃப்ரீக்வன்சி ஆக்சிஸ் ஜீரோ ஹெட்ஸ் இருக்கா இல்லை ஜீரோ ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு வேல்யூ வந்து என்னது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட் ஃபண்டமெண்டல் ஃப்ரீக்வன்சி அது எவ்வளோ ஆயிரம் இருக்குது எவ்வளோ ஒன்று ரெண்டு ரெண்டாயிரம் செகண்ட் ஃபண்டமெண்டல் ஃப்ரீக்வன்சி எவ்வளோ பாயிண்ட் ஃபைவ் தேர்டு இருக்கா இல்லை ஃபோர்த்து இருக்கா இல்லை ஃபிஃப்த்து இல்லை சிக்ஸ்த்து இல்லை செவன்த்து இல்லை ஏன் செவன் வரைக்கும் எழுதுகிறேன் அப்படின்னா நம்மளுக்கு வந்து எட்டு சாம்பிள் எடுத்தோம் எட்டு சாம்பிள் எடுத்தோம் அப்போனா எக்ஸ் ஆஃப் ஜீரோவில் இருந்து எக்ஸ் ஆஃப் செவன் வரைக்கும் போகும் அப்படி தானே எக்ஸ் ஆஃப் ஜீரோவில் இருந்து எக்ஸ் ஆஃப் செவன் வரைக்கும் போகும் ஸோ எக்ஸ் ஆஃப் என் எடுத்து அதுக்கு டிஎஃப்டி எடுத்தோன்னா டிஎஃப்டி எடுத்தோன்னா அதோட அவுட்புட் வந்து நம்மளுக்கு இந்த மாதிரி இருக்கும் ஓகேவா அதோட அவுட்புட் வந்து நம்மளுக்கு இந்த மாதிரி இருக்கும் கன்னி பண்ணலாம் 